Hello, welcome back again to my YouTube channel. Ayan, so welcome guys. So ngayon guys, magandang gabi. <laughs> so magandang gabi pala sa lahat sa gabi at magandang umaga po sa maaraw. So ngayon guys, medyo madilim kasi gabi po ngayon dito sa amin. So kakauwi ko lang galing sa work at ito gumagawa ako ng isang uh, video tungkol sa ating inverter. Okay, kasi marami pong nagre-request sa akin tungkol dito sa ating LED screen. Okay, kasi hindi raw namamatay. Ayan, so binigyan na natin ng on. So, ang ginawa natin ay nilagyan natin, na, na, natin ng power off delay. So, pag nag-on ka dito, binuksan mo, ayan, uh, umiilaw siya. Mamaya-maya, ayan, um... Uh, automatically na po siyang namamatay yung ilaw okay so binigyan ko na yung uh, kahilingan ng nagre-request sa akin dahil yung dati na panood niya ito yung uh, sa buzzer natin ayan uh, hindi na siya buzzer kundi LED na what? Ayan, ilaw <laughs> so nagre-request siya tungkol sa screen kailangan namamatay oh, ayan So, ayan, ginawa natin paraan. So, hindi na tayo maglangan kaya nalangan na ta. So, sa mga bago dyan, huwag kalimutan isubscribe ang aking YouTube channel para laging updated kayo sa aking mga bagong videos. Ayan, tara! So, unang gawin natin ay huwag natin kalimutang patayin muna bago natin buksan at saka tanggalin natin itong mga nakasaksak. Okay? So, much better po tanggalin po natin yung mga cable or para hindi po tayo makuryente. Ayan. So, tanggalin natin ito. Ayan, dahan-dahan lang po natin tanggalin. Baka masira po ang ating uh, LED screen. Ayan. natanggal na natin guys so ang gagawin natin guys ay uh, tingnan natin yung LED so ito yung LED nakalagay sa gilid so para makasiguro tayo na LED yan so uh, gamitan natin ng uh, 3.7 volts ayan. ayan nakita natin guys so may ilaw ayan o oh. ayan yan po ang ating LED so ang gagawin natin yan ay tatanggalin natin yung mga connection para lagyan natin ng power off delay ito po yung power off delay guys na ginagawa ko sa aking previous videos at ito naman yung ating LED sa ating power off delay so tatanggalin natin to at uh, ipapalit natin dito ilagay natin, siguraduhin po natin guys na nasa tama po yung connection Ayan. positive to positive and negative to negative po siya Ayan. so, kayo na po bahala kung saan po, na, saan po yung negative or positive sa inyong LED at doon po ilagay yung connection natin so, bago natin i-coconnect guys ang ating uh, power of delay sa ating LED sa ating screen at make it sure po guys ay lahat ay na-disconnect yung ating LED Ayan. so sa ating uh, uh, power supply naman ng ating uh, power of delay ay doon din natin itatap yung ating supply kung saan natin binubunot yung LED sa ating screen ng ating uh, inverter Ayan. kung saan natin dinatanggal yung uh, LED ng ating screen ay doon din natin i-connecta ang ating uh, power supply sa ating uh, uh, 
power of delay. Ayan. It's so simple lang po kayo siya. So, bali, ang LED ay doon lang sa power. Para bang nagtatap ka lang ulit ng LED. Pero, yung LED mo ay dadaan sa power of delay. Ayan. So, let's try kung uh, gumagana ba ang ating power off delay. Ayan. Parang hindi gumagana guys. Parang nag-iilaw lang yung ating screen. Ayan. Siguro meron itong mga... Hindi ko ito na masyadong na disconnect yung ating LED. Okay. So, ang gagawin ko nito guys ay tanggalin ko itong screen para makita natin ang at yung uh, connection na hindi uh, na disconnect ayan so sa pagtatanggal natin ng ating LED screen guys ay dandahan po natin buksan itong lock sa ating screen ayan para hindi po ma-damage yung ating uh, screen Ayan, so napakadali lang po itong tanggalin guys. Ayan, wala naman itong mga connection na mga sensitive. Basta dandahan lang po natin uh, buksan. Ayan. So tinatanggal ko ito guys kasi ayan, ayan po ang, ang kanyang uh, connection sa kanyang LED. So sit aside natin guys para hindi madamage. So ito yung nag natira. Ito yung part ng ating uh, reflector na ating LED. So, ang gagawin ko niyan guys ay tanggalin ko na lang yung LED mula sa kanyang circuit board para wala na talaga siyang contact or na-disconnect na natin ng maayos. So, ayan. Ito na ang ating LED. Natanggal ko na siya guys. Pero, ayan. Madali naman itong ibabalik sa kanyang uh, position sa kanyang reflector. So, dito natin itatap yung ating uh, ating uh, power off delay ayan, so mas madali lang itong itap guys ayan, so dyan yung connection ng ating uh, LAD mula uh, mula sa power off delay and then, kung saan natin nabunot again, ang ating uh, LAD, doon din natin itatap yung uh, power supply ng ating power off delay ayan so Ayan, so dito natin yan ilalagay ulit sa kanyang uh, reflector. So dandahan lang natin ilagay guys. Tapos uh, ibabalik natin yung kanyang lock. Yung sa akin nilagyan ko ng, uh, ng uh, maliit na glue stick para masyadong kumapit siya guys. So bigyan na lang natin ng uh, paraan para maayos na naman natin ulit. So ayan. Ibabalik na natin ito guys sa kanyang uh, kinalalagyan. So, let's try kung gumagana. Ayan, gumagana na siya guys sa ating uh, post button. Ayan. So, itong, uh, yun, may ilang siya, di ba? So, ayan, itong ating uh, push button. Ayan. Tatanggalin natin to guys. Uh, uh, ipapalit natin o palitan natin ng ibang push button. Or, pwede natin ilagay natin dyan sa kanyang spare na buttons ayan, so apat kasi dyan nakalagay pero actually yung dalawa lang po yung gumagana nyan ayan, yung da itong dalawa na yan ay wala po yung kwenta pero may connection yan pero wala naman siyang gamit diba? so pwede naman natin yung gagamitin so dyan, dyan natin ilalagay ang ating push button. So, mamimili lang tayo kung saan natin pwede ilagay. Ayan. So, make it sure guys sa inyong mga 
sa inyong uh, inverter baka hindi pareho sa akin yung 1000 watts is not inverter baka iba po ang kanyang program pero check nyo lang po guys kung uh, kung uh, magkapareho ba kung wala bang contact yung uh, dalawang buttons ayan yung spare kung wala ayan dyan yun lang po ilagay kung, kung meron naman guys uh, pwede naman kayo lagyan ito ng uh, separate buttons at ilagay nyo lang kung saan nyo pwede ilagay ayan. so first ayan tanggalin natin itong uh, connection again ng ating uh, buttons ayan kasi may connection yan naka circuit yan so i-disconnect natin at saka ipagpalit natin itong ating power of delay sa kanyang uh, uh, buttons ayan kasi na-disconnect na po yan ayan so nakatap na so ngayon tingnan natin kung magana ba ulit ayan okay magana siya kasi pag pindot ko niyan ay umiilaw siya ng malakas kasi ma uh, after mga 3 minutes ayan na uh, uh, 1 to 2 minutes ayan na uh, ano na po siya dandahan na po siya na mamatay yung ilaw so kailangan mo na lang ding uh, pindutin ulit para umiilaw siya naman ulit ayan. So, yan lang po guys, napakadali at napakasimple, pero kailangan lang po natin mag-ingat kasi delikado po ito guys, para may kuryente ito. Ayan. So, mag-ingat din tayo para hindi natin masisira ang ating uh, inverter. Ayan. So, kailangan po natin na uh, meron tayong mga uh, alam tungkol dito. So, search na lang sa Google. <laughs> so, ayan. Babalik na natin, guys, para makita na natin kung okay na ba siya. So, ayan. So, try na natin, guys, kung okay na ba. So, try to start the button. Ayan. Wala na siyang ilaw. So, ngayon, ang ating gagawin ay pindutin itong on and off. Ayan. May ilaw na. So, okay na ba, guys? So, kung meron kayong mga panguta, uh, meron kayong uh, question and suggestion, pwede na pong uh, ilagay sa aking uh, sa comment section. So, tinan natin yan guys at uh, hanapan natin yung mga paraan kung meron, man, meron man tayong idea. Ayan. So, ayan, lumagana siya guys pero unti-unti na po siyang uh, namamatay. Kailangan lang din pindutin ulit. Ayan, try natin kung madilim. Ayan, kailangan ilan na guys. So, thank you for watching guys. And don't forget to subscribe my YouTube channel. And bless us all. Ayan. See you next time in my videos. And also, don't forget to watch my uh, power of the year. Ayan, nasa taas guys. Suggested. Thank you, thank you so much and, uh, so yan po ang off kasi nakalagay dyan on and off and function pero wala syang function diba? pero pinalito na nagamit na naman sya diba? so thank you so much